இந்த பூக்களை வந்து நார்மலாக நாம் வந்து பாக்ஸ்லேயோ இல்லை கவர்லேயோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வழக்கம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வாழை இலையை வந்து கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸ்க்கு ஏற்ற அளவில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு இது மேலே வந்து பூக்களை வச்சு இது மேலே வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு இலையை வந்து வாழை இலையை வந்து கட் பண்ணி அது மேலே போட்டு மூடி பாக்ஸோட மூடியை போட்டு மூடி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ட்ராவலிங்லேயும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப அப்படி இந்த வாழை இலை உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா இந்த மாதிரி வந்து பாதாம் இலை வந்து எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பாதாம் இலையோட குளிர்ச்சி வந்து இந்த பூக்களை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பாதுகாக்கும் இந்த பாதாம் இலையை பாக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி இந்த பூக்களை போட்டுட்டு இன்னொரு பாதாம் இலையால் நம்ம மூடி இந்த பாக்ஸோட மூடியை வந்து நம்ம மூடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு வந்து பூக்கள் வந்து வாடாமலையும் கலர் மாறாமலையும் இதழ்கள் வந்து உதிராமலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த கத்திரிக்காயை வந்து தலைப்பகுதியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கத்திரிக்காயை வந்து குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தலைப்பகுதியை வந்து நீங்கள் தோசை தைக்கிற ஸ்ப்ரெட்டராக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட் பண்ண அந்த பீஸை வந்து நீங்கள் ஒரு கவரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் தோசை ஊற்றும் போது வந்து ஒரு பீஸை எடுத்து ஒரு டாப்பை எண்ணெய் விட்டுட்டு மேலே இருக்கிறத கைப்பிடியாகவும் கீழே இருக்கிறத வந்து ஸ்ப்ரெட்டராகவும் யூஸ் பண்ணி தோசை தைக்கிறத வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தோசை வரும் வேணும்போது நீங்கள் எப்பப்போ வேணுமோ அப்பப்போ நீங்கள் எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லன்ச் பாக்கில் தை சாதம் சாம்பார் சாதம் போன்றவை நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது சைட்லலாம் உங்களுக்கு வழிஞ்சு வரும் அது வழியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கவரை வந்து அது மேலே போட்டு கட் பண்ணி அது மேலே வந்து நீங்கள் மூடியை போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா வந்து வழியாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கவர்க்குள்ளார அப்படியே போட்டிங்கன்னா கவர்க்குள்ளாரே வழிஞ்சு உங்களுக்கு சைட்லலாம் வழிஞ்சு இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிங்க வழியாமல் இருக்கும் இதே முறையில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லிக்யூட் ஐட்டமும் நம்ம அப்படியே கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனால் உங்களுக்கு கீழே கொட்டிவிடும் உங்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு கவரை வந்து சின்ன கவரை வந்து கட் பண்ணி இது மேலே வந்து மூடியை போட்டு மூடி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா எவ்வளவு சாச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கொட்டவே கொட்டாது இந்த பாருங்கள் இந்த முறையில் தான் பாருங்கள் எவ்வளோ பாரு நாங்கள் கொட்டி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் சைடில் கீழே எவ்வளோ அந்த பேக்கில் போட்டு நீங்கள் உருண்டாலும் இது வந்து எவ்வளவு சாஞ்சு உருண்டாலும் இது வந்து கொட்டவே கொட்டாது இதே மாதிரி நீங்கள் கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற நெய் எண்ணெய் பால் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து இதே முறையில் நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு சைடில் வழிஞ்சு வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு கொத்தமல்லியை அழுகாமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான்றதை அதை சொல்கிறேன் இதை கட்ட பிரித்து இந்த பழுத்த இலை புல் போன்றவை எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தமாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிரிவுகளாக பிரித்து ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு டிஷ்யூ பேப்பரில் ரோல் பண்ணி இதை பாக்ஸில் வச்சுக்கணும் தேவைப்படும் போது ஒவ்வொரு ரோலில் இருக்கிற கொத்தப்பள்ளியை எடுத்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து திரும்பவும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் கேபேஜ் பொரியல் பண்ணும் போதோ அல்லது கூட்டு செய்யும் போதோ சிறிது வாடை வரும் அந்த வாடை வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சு இலையை போட்டு வதக்குனா அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பழுத்து போகாமலையும் அழுகாமலையும் இருக்க இதில் இருக்க இந்த வெங்காயத்தை கட் செஞ்சு சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை வந்து பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அதிக நாட்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த கேரட்டு மழை நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும் இது வந்து கீழே இருந்து அழுகிட்டு வரும் அதனால் வந்து பாட்டம் வந்துட்டு கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் அழுகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது பிஸ்னஸ்க்கான டிப்ஸு இந்த பச்சை மிளகாயை பார்த்தீங்கன்னா காம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்கிறத வந்து கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வளைவாக சுருண்டு இருக்கிற இந்த பச்சை மிளகாயை வந்து கட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இதை வந்து சட்னி கிரேவிக்கு அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டீ போடும்போது இஞ்சி வந்து நசுக்கி போடுறதை விட துருவி சேர்த்திங்கன்னா சாதம் சீக்கிரமாக இறங்கி டீ குடிக்க நல்லா சொல்லுன்னு இருக்கும் இது மாதிரி இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அதிகமாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேற்கொண்டு வர